。姐，你还打算玩地下恋情啊？是时候也应该让澎湃见见姥姥了吧？哎，着什么急啊？我也想着这两天先回趟杭州呢。你跟舅舅说了？没呢。我说你们这一家子也真是够较劲的啊！你跟你爸较劲，你爸跟他妈较劲，你说多大点事儿啊？几句话不就完事儿了吗？几句话，超不过三句就能打起来。我想好了，这事儿我跟谁也不商量。等我们俩领了证儿，告诉他们一声，让他们知道我们挺好的就行了。至于奶奶这边，有你在旁边。他应该没什么意见。打算什么时候领证啊？他最近挺忙的，工作也不是很顺，等他忙过这一阵儿吧。嗯，你别等来等去，把黄花再等凉了就行。你怎么比我还着急？啊？我真是替你急，我怕你落姥姥后头。照你这么等下去，说不定吕大夫和姥姥领证领你前头了呢。那不是好事儿吗？好事儿！哎，我说你这人怎么一点上进心都没有啊？没有上进心。啊！我乐意。嗯，姥姥，我不吃主食啊。干嘛？那我绝食啊！我明儿要去环游拍戏。上次我去定妆的时候，导演都说我胖了。你这样的还叫胖？直接拍骷髅得了。嗯。哎，别理他，我吃。好。哎呦，你这个拒主食永不沾的同志，今儿怎么叛变了啊？做了这么一桌子好菜，不吃饭不糟蹋了吗？你不知道最近怎么了，老觉得饿。嗯，怎么了？怎么这么腥啊？啊？腥？我尝尝。不腥啊？不腥啊？新就别吃，来，吃排骨。嗯，姥姥，嗯，您记不记得小的时候我去参加过一个画画比赛？当时还是您带我去的，我还拿了一等奖呢。您记不记得？记得呀，那都是猴年马月的事儿。姥姥，那奖状您留着了没有啊？那破玩意留它干嘛呀？我有用。姥姥，姥姥，您帮我好好想想，那奖状您留着没留着呀？留着呢。你们俩小时候，小雨的成绩好，年年往家里拿奖状，他都不稀罕了。小雪学习不好，难得拿一个奖状，恨不得天天抱着睡觉。姥姥，看出来差距了吧？是，啊，所以才导致你现在对应该珍惜的东西都不珍惜呢。那也比你强，什么破烂都当宝贝。我乐意，我乐意，怎么样？你打我，你打我，你打我。就在储藏室柜子里呢。自己去拿。嗯，这是姥姥。嗯啊，这么一大桌子菜你都不吃，专门汤泡饭。我最爱和您做的酸辣汤，全球第一。<笑>那就多吃。姥姥，干嘛？什么事这么大惊小怪的？我说您这人怎么这样啊？出了这么大的事儿也不说一声，什么意思啊您？啊！哎呀，这个不是什么大事儿，这还不是大事儿啊？骨裂还不叫大事儿？您可真行！哎呀，行了行了，快坐下吃饭，真不是什么大事儿。我现在都好了，你们看。我说您这人怎么那么不让人省心啊？啊，受伤为什么不说一声？干嘛嫌弃我们，不让我们照顾啊？不用，你们都挺忙的。真的不是什么大事儿，两天我就学会用左手吃饭了。不信你们看，您别以为这事儿就这么混过去了啊！真没跟您开玩笑。您看看这上面时间，这都过去多久了？您一个人多不方便啊！能是一个人吗？为什么不让咱俩照顾？那就肯定是有人照顾呗。李大夫经常过来。帮我忙，你看，你看，我说什么来着？肯定是有人照顾，所以才不让咱俩照顾。有点开始吃醋了。直说吧，老太太，准备什么时候办呢？办什么
办婚礼呀、啊？多大岁数了还办什么婚礼？老来有伴儿就挺好的了。不行，就得风风光光的办。我姥姥的终身大事一定不能低调。不看着你们俩有个归宿，我绝对不办。说吧，你打算什么时候办啊？我啊，嗯，我一妙龄少女，我急什么呀？我，你不急，人家也不急啊。人家父母你见过没？他们什么态度啊？哎呦，姥姥，用不着放心，没有错不了的事儿，您就别操心我了。你要真要操心，您就操一操一半。哎,哎，奶奶，您这饭太好吃了，我还想再吃一碗。行，我给你盛。嗯，谢谢奶奶。慢着点儿。您好，你好，两位吗？嗯嗯。姑娘，你就是冯西吧？是，您是？呃，我们是赵鹤南的爸妈。哎，哦，叔叔好，阿姨好，客气客气。哎，好好。小心台阶。嗯。我们坐里面吧，里面清静。行。快请坐。小王，赶紧收拾一下。去叫鹤南出来。不用，不用叫他，让他忙吧。来，丁，茶。盯着点啊！行。哎，福星，等我。我跟你说，你事可别忘了啊！忘不了。行了，走吧。你们怎么突然信息呀？不是都跟你们说好了，来之前提前跟我说一声，我去接你的吗？我也是在厨房里干了一辈子了。知道你这个时候有多忙，所以我们俩就打了个出租车自己过来了。对，方便。叔叔阿姨，尝尝我们这儿的菜。好，谢谢，不客气。你们先吃，我忙完就过来陪你们。好的，去忙吧。OK。嗯，不赖，就是稍欠了点火候，不能吧？哎，小点声，可看你懂行了。多久了？九个月。都九个月了才告诉我们呢，我真行啊！我不是提前都跟你们说了吗？哎呦，你妈问你是和那姑娘有多久了？对。啊，我们俩没多久，一两个月吧。那也就是在一块儿待出感情来了呗，是吧？啊。这个冯西啊，一看就特别喜庆。你看他脸上哈、啊，老是笑眯眯的，妈喜欢。<笑>叔叔怎么样？还行啊，还行。听贺南说，您才是真正的专家，给我们点评点评呗。好，特别好。谢谢。来，姑娘，过来歇会儿。过去。贺南，坐这儿，坐这儿，坐这儿。姑娘，哎，你老家是哪儿的呀？湖北荆州。湖北的姑娘啊。太好了，湖北的姑娘能干又能持家。黄<笑>西，我们家贺南没欺负你吧？没有。<笑>楠楠呢，跟他爸性格一样，特别倔，有的时候说话不招人爱听，你别往心里去啊。没有，他挺好的，真的。<笑>哎，爸，你们这次来待几天啊？四五天吧。对。完了以后，我们去山东看看老同学。啊<笑>、哦，那挺好。哎，对了。住的地儿安排了吗？早就订好酒店了，就怕给你们两个添麻烦。楠楠，嗯，你看啊，你们经营这个饭店挺辛苦的。这几天啊，我跟你爸去你们那儿，嗯，让你爸烧几个拿手好菜，给你们放松放松啊。好，我后厨还忙着呢。这样，爸妈你们先吃啊，放心，照顾好。去吧。我该玩儿去了。把自己搭理了吧。哎呀，行了行了，你也别纠结了。哎，你来值得
泽安之，演戏演全套，行吗？哎，我就有辆车，我就让司机给送过去。你这两天就让贺南开这车，带他爸妈到处转转。你问谁？你是当儿媳妇呀？你问我这事赔不赔？要我肯定赔呀、啊。放心吧，这两天我去店里盯着去，行了吧？哎，不，你怎么那么墨迹呢？对我来说叫事儿，八家公司我都没乱套。挂了。嗯，周三会议的提案发到邮箱里看一下。好嘞。董总，吃饭了。嗯，好。这回玩大发了吧？先跟你道个歉啊，我也没想到我妈这么不见外。那能怎么办呢？做戏做全套呗，你总不能现在跟他们说你是骗他们的吧？要不我跟他们说实话算了。别，你再把你妈给气着了。那怎么办啊？你刚才又不是没听见，我妈还说呢，让我爸去你家给露两手。啊？去我家？啊，我我还以为是去你家呢。我那儿没法去呀，我跟人家合租的，总不能把人家给轰出去吧？哎呦，大哥，你赚这么多钱，连个独立的空间都不舍得给自己留。我赚钱是为了攒钱买房子的，这以后结婚娶媳妇儿不得有房啊？你这人看起来挺酷，还以为是赚一个花俩的主，没想到。你会过日子、啊？行了，你就别记得我了。想想怎么办吧。嗯，那能怎么办呢？那就去我那儿呗。这样，尤珊珊一会儿派辆车过来，你带他们去逛逛，我赶紧回去布置布置。布置什么？你傻呀！我总得把家里布置的像两个人住的吧。你这么说，我也得抽空回我那儿一趟，取两件衣服放你那儿去，免露馅儿。反正就这么两天，听一听就过去了。你这一肚子幺蛾子，派上用场了啊！我这不也是情势所迫吗？我爸妈刚来，这下午怎么着我也得请假去陪陪他们。嗯，你去吧。可是我也不能天天陪着他们呀，这会儿也离不开我。咱们俩轮流陪，也只能这样了。哎，谢谢。吃饭吧。在奶奶家吃过饭了，我又饿了。饿的话，点点有营养的东西吃。你这都什么呀？就是想吃这个呀。出去一下啊！你不晚上饭局吗？这么早就走啊？啊，他们说先聊点事吧，再吃饭。好吧，少喝点酒啊。放心吧，不喝酒，吃完饭我就回来。啊，走了。
拜拜。拜拜。妈妈知道你来北京吗？不知道。你这个孩子胆子就是大，这么远的路出什么问题怎么办？我不是小孩了，爸。你到底支不支持我留学？留学是好事吧？是支持，但是爸爸吧，在国外待了那么多年，平心而论啊，国外的大学呢，不像你想象的那么好。别说这个，国外的大学要是不好，你为什么要去进修啊？你要不去进修，就不会认识这个女的，咱们家就不会变成这样。那么，问题不是你想的这样，我和你妈妈之间的问题呢？不涉及到其他的任何，是因为我和他当时。我不想聊你们俩之间的问题。你们已经离婚了，现在再说什么都没有意义。我就是想知道，你到底支不支持我留学？不支持。但是你一下子要这么多的钱，我现在拿不出来。那你就是不支持。我说了，我支持。我是你女儿，我要去读书，你拿什么支持啊？精神支持吗？你为什么没有先问问你的妈妈呢？你看这上海的房子、车子、公司的一切，我都给她，她手头上现在比我要宽裕啊。我问过了，他们同意。那既然是这样，你为什么还要去呢？我大老远跑过来找你，不是为了跟你吵架的。我妈之所以不同意我去留学，就是怕我一去不回，跟你一样。但你不是从小就教育我吗？只要是认准的事儿，就要坚持到底。我总不能因为他害怕，我就放弃我自己的未来吧？我打算高三之前就走。到那边先读两年高中，过语言关，然后再读大学。我知道，两百万不是个小数，但我真的算过了，确实需要这么多。我没有胡乱开价。知道。但是爸爸现在呢？你的钱是不是都在那个女人手里管着？小雨没有控制我的钱，是我现在的生意不太稳定。你别骗我。那种女人，她要是不管你的钱，为什么要跟你在一起啊？她除了钱还能图点什么呀？你不要诋毁她。相信爸爸，爸爸是真的爱你的。爸爸知道我和妈妈之间的问题对你有很大的伤害，爸爸觉得对不起你，所以你提出的要求，爸爸会尽力的去满足你，好吗？我就是想去留学，希望你能给我一个答案。好，爸爸答应你这件事。你先去选择学校，钱的事不用担心。过去之后，你的生活费、学费，爸爸来负担。那你要是中途反悔，从小长大，我答应你的每一件事，哪件没做到？我相信爸爸。我现在给你订机票，你赶快回上海去。戴小雨，你现在不是小孩子，只是小孩子的问题。我就是想知道，不能混为一谈。不能。我手机没电了，你的能给我用一下吗？
不是还要跟客户去吃饭吗？是啊，先把机票给你订好吧。不用，我自己订完了，你去忙吧。妈妈，以后没有妈妈的允许，不许一个人跑这么远了，知道吗？有什么事给爸爸打电话。是戴小雨家吗？你哪位？我叫彭曼。有事吗？你真没礼貌，不请我进去坐坐吗？自己换鞋。房子比我们家的差远了，不过也还行，起码干净。肯定是找保洁来收拾的吧？看你就不会像是干活的样子。你怎么知道我住这儿啊？这是我爸租的房子，我知道有什么好奇怪的。你爸让你来了吗？我觉得这种事儿没必要经过他的同意吧。他这么忙，你见过他了？我见没见过他跟你有关系吗？你问点跟你有关系的事儿成吗？你连基本的礼貌和教养都没有，我没兴趣跟你说话呀、啊你比我想象中的漂亮。你大老远跑过来就是为了夸我的呀？那你误会了。我就是想来看看，让我从双亲变成单亲的人到底长什么样。我知道我爸为什么会被你给勾搭走。随便你怎么想。但听你这么一说，我终于知道你爸为什么非要跟你妈离婚了。你说话这么不招人待见，就是随你妈的吧？你这种女人不就只认得钱吗？我爸的钱是不是都在你那儿？那你可得好好攥住了，别到时候人财两空。在你眼里，你爸这么靠不住呢？我是好心提醒你，他能为了你离开我跟我妈。没准哪天也能为了别人离开你。劳您费心，笑吧。有你哭的时候。你这东一句西一句的，我算是听明白了。你就是来气我的吧？你是不是觉得我特别欠你们家的？小屁孩儿，哪儿来的回哪儿去，轮不到你在这跟我指手画脚。憋坏了想发泄，回家发去。有能耐把黄浦江翻出海啸来，算你有本事。我跟彭湃之间的事儿与任何人无关，你是他女儿，我跟你留点脸。但就这一次，出去。你是生气了吗？你是生气了吧？看见你不高兴了，我就高兴，我替我妈高兴。你真觉得你这样能气到我呀？那估计要让你失望了。知道这是什么吗？你看来你知道啊。我就知道你早晚都会弄个孩子出来的，我妈早就猜到了。你们俩真聪明。你不就是为了钱吗？多一个人就得多占一份儿。
看你生气，我就高兴；我替我肚子里的孩子高兴。我都能想到，你爸知道这个消息之后开心的样子。戴小雨，你不要脸！再说一遍，信不信我抽你？把门关好。小时候一会儿就可以吃饭饭了啊！你做的，不然呢，还能是你做的呀？这知道的是你在做饭，不知道的以为家被抄了呢。哇塞！小看，一会儿有你好看。哎，来来来，干嘛呀？张，怎么样？我就说我画画得过奖班。小小绘画家，哎，你去你姥姥家就拿这个去了啊？谁让你不信呢？给你点证据看看。你说你这画都画成这样了，还拿过奖，谁信呢？你这奖状是我家买的吧？我告诉你啊，我就要把我的奖状跟我这大作放在一块儿，时刻提醒你，在这里，不准你一人绘画，或者一张特难看的画。和一张特别不值钱的奖状，挂在一块儿，特呸！我呸！你还吃不吃啊？啊！不吃我倒。哎，别别别别别！哎呀，你吃吃吃吃！你第一次做饭，我得好好尝一尝，是不是？说你嘴怎么那么损呢？你这人啊！开玩笑，开玩笑。今天我还特意给你选了一个原装进口的爱士宝，卖香味的，尝尝。我告诉你啊，这可是本小姐第一次下厨。待会儿尝完了以后说点好听的，听见没有？你等着，我好好赞美赞美你啊！先尝尝这个。哎呀，尝尝我们大厨做的，怎么样？组织赞美我的语言呢？你尝了吗？我没尝啊，刚在锅里呢，我怎么尝啊？想烫死我呀！挺好的，我就是觉得缺了点咸味儿。啊？让缺了点咸味儿。我就没放盐，我给忘了，你等着。加一点盐。哎,哎，这还能凑合着吃吗？这就得取决于你蒸了多少米饭了。<笑>
。你要是跟我说这些吧，我还真不知道曼曼她能干出这些事儿来。现在不是知道了吗？她年纪小，不懂事儿。哎，争强好胜的性格像他妈妈，我替他跟你道歉。我才没那么小心眼儿呢。就是，啊，安娜，得给小孩子一门见识啊。我就是不明白，你去见女儿，为什么跟我说去见客户啊？我怕你多心嘛，是吧？你说妈妈这么小的孩子，这大老远的风风火火跑到这儿来，我不知道他想干什么。更何况我也不知道他是不是一个人来的呀。你是怕你说实话我会跟去啊？坦白说，是。你性格也要强。这如果是妈妈妈妈，真的一块来了，你们碰了面，多尴尬呀！还不了解我了。总之我没有恶意，别生气好吗？我没生气。亲情是断不了的。血缘胜过一切，对吧？谢谢你这么理解我，谢谢。我不是理解，是感同身受。嗯，是啊。所以啊，你跟父母之间的这个结，早晚也得解开。不是说这个。什么？老柴最近总是出差，等他下周回来。我去找他办辞职手续。辞职？为什么呀？你想知道答案吗？想，你说呀成不行，啊！小雨啊，这个孩子咱们不能要。为什么？你先别着急，别激动，你听我说好吗？愧对于妈妈的，在她成长过程中最重要的几年，我不在她身边，我甚至没来得及尽一个父亲应该尽的义务和责任。妈妈长大了，她今天来找你呢，表面上看是跟你之间的矛盾，但根源上是她对我的怨恨。是没错，我跟妈妈的妈妈离婚了，但是从我的心理上。我想尽可能的多去弥补前些年，因为没有给他足够的爱和关心对他造成的伤害。我是一个四十二岁的男人，我现在这个年纪再有一个孩子的话，首先我精力上肯定是不够用的。其次，最重要的是，曼曼她不一定能接受这个事儿，这样的话会使我们这个家庭的关系变得非常非常非常的复杂。慢慢慢慢，你考虑的都是你跟你女儿，你考虑过我吗？我又不考虑你，我没有说永远不要啊，对不对？我只是往后拖一拖。况且你现在很年轻，对吧？以后能生的时候，慢慢也能接受这个事儿的时候，我们再考虑不就得了吗？我年轻，我三十岁了，你会越活越年轻了。哦，四十二岁没精力啊，五十二岁就精力充沛啊。冷静点儿，咱们别感情用事。我感情用事，好歹我还有感情。不像你冷酷无情，这是冷静，不是冷酷。你别动摇我饺子。这个孩子既然来了，我就是要把他生下来。你愿意负责就负责，不愿意负责就走。这个孩子首先是我的，他现在就在我的身体里，我有权利决定他的生死。这个也是我的孩子，我也有权利。
说你。我们都是成年人，对吧？成年人在面对事情做决定的时候，要客观冷静的分析，是不是？否则的话，就会重蹈覆辙。尤其是像孩子一样任性，你让我们两个会后悔，你知道吗？小雨，小雨。电话好吗？我现在就联系医院，联系好了之后，咱们两个先去把这个孩子给给打掉，然后我们先结婚，等以后时机成熟了，一切都安稳了，我保证，我保证跟你要一个属于我们两个的孩子，好吗？清楚你的嘴脸了，是我告诉你，我不接受，我不接受一个口口声声说爱我的人，把我打掉跟他的孩子，我不接受我爱的人，亲口跟我说要杀掉他的孩子，为了你闹得众叛亲离，你现在让我去做人流是吗？我他妈不接受！这样这样这样，啊，听我话，这事咱先不定下来，你好好考虑两天，咱再定，行不行？行不行？你看着我，你看着我。